ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാബ ദോയ് ഇതൊരു ബംഗാളി ഡെസേർട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് തൈര് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിനകത്തുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഊർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊരല്പം കുങ്കുമപ്പൂവാണ് അതൊരല്പം പാലിൽ ഒന്ന് സോക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ തൈരിനകത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ തൈരിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മധുരം മതി എന്നുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ചും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സാഫ്രൺ ആണ് പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗള് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ആവി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി അതിനകത്ത് വെള്ളം വീഴാനൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പനീറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലസ്സിയുടെ ടേസ്റ്റ് ചീസ് കേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാലിൽ കുറേ മധുരം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതെന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ